Pouim. אז אנחנו דיברנו על המנהגים שהיו בחגים ואת סיימת באמת בקלטת הקודמת על מה ששיחקת עם החברות שלך, אז בעצם, מה באמת שיחקת עם החברות שלך בכלל? אה, תראי, אנחנו היינו עושים הרבה דברים לבד. למשל, אמא שלי הייתה עושה לי בובות כשהייתי ילדה מגרביים. מגרביים ישנות. אז זה קל למלא וקל לזה, כשהבן דודה שלי, שנשלח פעם לפולין לשחרר אה, אה, מישהי להעלות אותה ארצה, בת של איזה... אה, קרוב של חבר שלו, של, של משפחה של חבר שלו, אז כשהוא נסע והוא, בשביל הפעולה שהוא עשה ללכת להתחתן איתה שם ולחזור אחר כך ולהתגרש ממנה, הוא קיבל תשלום שהיה די גבוה והוא קנה בזה מצלמה וקנה בזה פטפון עם תקליטים. אז תקליטים באו לשמור על כל הסביבה שהייתה בבתי מחסה, בעיקר כשזה היה של יוסי לרוזנבלט, החזן שהיה שם. הוא אמר, הוא קנה מזה. והוא אהב גם שירים בערבית. את יודעת שאפשר היה לקנות שהם מייבאים אותם מקהיר. מקהיר. אז היו כל מיני, כל מיני דברים כאלה שמצאו פתרון לבידור. למשל... זה גם את המקווה הזאת לקראת החגים היה, למשל פעם כנראה היה איזה משהו לא כל כך, היה להוריי אפשרות לקנות לי משהו, אני מקבלת זוג סנדלים נורא יפים בצבע של לבן כספי כזה, ואני אומרת, זוג של נעליים בצבע כספי, אני אומרת מה זה? אז הם אמרו, לא, זה שזה סנדלים, אז הם אמרו אין לנו עכשיו, לא היה לנו עכשיו כסף לקנות כי היינו צריכים משהו לעשות, אני לא זוכרת מה ואז לקחנו את הסנדלים שלך מלפני שנה, והוא תיקן שם קצת משהו, והוא צבע לנו את זה מחדש. וזה לא היה לבן, הוא צבע את זה מלבן, אז היה לי איזשהו בכל זאת נעליים חדשות לחג. בדיוק אני עכשיו... כן, וחנוכה, אז יש דמי חנוכה, ויש מספרים עם סביבונים, שזה נורא יפה, ויש את הלטקס, ו... אני מעבירה את זה גם לנכדים וגם לנינים, אני משחקת איתם עם קובייה ועם כסף. בחנוכה מותר לשחק בכסף, וגם בפורים. כן, כן, מותר לשחק בכסף. בראש השנה בפורים מותר להשתכר, ובחנוכה מותר גם, ובפורים מותר גם לשחק בכסף. אז היו כמה דברים שאבא שלך ביקש, ביקש ממך לעשות, לא לקרוא רומנים וכל מיני... בסדר, אבל הוא נכנע אחר כך. כן, שאת החלטת אחרת. למה את החלטת אחרת? כאילו, ב... لا, למה את רצית לעשות אחרת ממה שאבא שלך? לגבי ספרים, היה דבר אחד שאני פתאום נפתחתי לזה. אני סבלתי מאוד מאנגינות. והיה לנו, לא, הלך, לא הלכו איתי לרופא, היה בתוך בתי מחסה אחד שקראו לו רב זלוטניק, שהוא היה גם אח שהיה למי שהיה אנגינה, וזה היה מקובל בכל מקום, גם בתי חולים. היה איזה מין משחה שהייתה נקראת, שכחתי את שמה, שהוא היה מורח בתוך הגרון, היה בא פעמיים ביום, ומורח ומקבל שם איזה גרוש או שני גרוש או משהו, זה היה אז כסף. והיה מורח לנו, ולאט לאט החום היה יורד, והיו לוקחים אספירין, לא אקמול, לא היה אקמול, היה אספירין, חצי אספירין, אני זוכרת, נתנו לי, ו... וזה היה מוריד את החום, עד שזה עולה עוד פעם. כשהיה מתחיל לרדת ולא עולה, לא עולה בגובה, היה חושב שזה הולך להיגמר בצו כזה. ופעם אחת, כשהייתי חולה, אני כשחולה לא יכולה לעשות שום דבר. באה אליי שכנה, שמילה רב... 
שאמרתי לך שגר חכם שאול שרבני, הבת שלו הגדולה, הדסה באה אליי ואומרת לי, מלכה, תראי, נפתחה, קבוצת יבנה פתחה בעיר עתיקה למען התושבים שם, כי היו תושבים בעיקר מהזעידות המזרחיות, שהיו עם הרבה ילדים, ולא היה מה לאכול, לא היה להם מקצועות שאפשר להרוויח ולפרנס. אז הם פתחו, אז הייתה גם האישה יוצאת לעבוד, למרות שיש הרבה ילדים. אז גם הייתה עד אז, והילדים היו מסתובבים כמו פראים במשך כל הזמן. והם איכשהו גילו את זה או משהו כזה, ופתחו מועדון עם ספרייה, עם לתת לילדים משחקים, את יודעת, וזה נמשך כך עד, עד, עד המצור. את מבינה? הם היו מ... באים בהתנדבות מקבוצת יבנה, קראו להם. מי יזם את הקבוצה הזאת? אני לא יודעת, כנראה קבוצה שקראה להם, הם היו, אני יודעת, מהפועל המזרחי, המפדלניקים. ובאחד הימים, כשהיה לי חום גבוה, באה אליי חברה, שבדיוק אחרי, אחרי הכדור שקיבלתי, ירד לי קצת החום ואומרת לי, תראי, יש ספרייה, ואנחנו כל אחד מהכיתה קיבלו ספר, וצריכים לקרוא את הספר ולעשות מזה תקציר. את אוהבת הרי לקרוא, אני רואה כל סמרטוט את קוראת. הייתי קוראת באמת כל חתיכה עיתון או משהו כזה, אם אני רואה אצל מישהו. אז היא אומרת לי, תקראי ואת תכתבי לי, ואני אחר כך עתיק, כשיחשבו שאני הרשמתי את זה. היא נותנת לי ספר, ובסוף היה כתוב עמק הארזים. ואני מתחילה לקרוא את הספר, אני אומרת לה, אבל את, רק כשיהיה לי החום, אני לא יכולה עכשיו. וככה, תוך שכיבה אני מתחילה לקרוא, ופתאום אני קוראת, ואני רואה שאני קוראת לי כבר עוד מעט חצי ספר. וזה היה כל כך מעניין, ואני גומרת את הספר, ואני רואה שאין לו סוף. אז היא באה אליי מיד למחרת, את הכנת לי? אמרתי לה, לא, לא, זה לא נגמר, יש לו חלק שני. לכי תביאי גם את החלק השני. אז היא הלכה, החליפה, והביאה את החלק השני. המורה אמרה, עשית כבר תקציר? אז היא אמרה למורה, לא, אני צריכה לקרוא גם את החלק השני, ואז אני אעשה את זה על שניהם. <laughs> זה מה שהיא סיפרה לי, את מבינה? אז עמק הארזים היה על האנוסים, בספרד. ואני התחלתי לקרוא את זה, ואפילו דמיינתי שזה היה בעמק על יד, כי היה מקום ארזים שהיה על יד, על יד מבשרת, על יד איזו שמבשרת, את יודעת. אז אני נורא התלהבתי מזה, וזה מה שדחף אותי, שכשחזרתי לבית ספר, התחלתי לשאול איפה יש פה ספריות שאפשר להירשם, והלכתי מיד לאבא שלי, שייתן לי להירשם לבצ... לספרייה. את ההמשך אתם כבר יודעים. Um, כן, אני, אני, אני חושבת שאני שואלת שאלה אחרת, כאילו, האם את היית שונה ב... כאילו, נראה לי שההתנהלות של אבא שלך לא היה בדיוק כמו ההתנהלות שאת רצית לעשות מסיפורים שלך. קודם כל, האם זה נכון, מה שאני אומרת? לא, אבי, אם היה יודע שאני יוצאת החוצה ומקפלת שרוולים, הוא היה כועס עליי. את מבינה? אז האם ההתנהלות שלך היה כמו חברות? היה שונה? כן, כן, היו עוד חברות שלי שעשו אותו דבר. והיה לנו שבול ארוך, וכשיצאנו לעיר הלכנו אליו שבול קצר. למה? מפני שאסור להראות את המפרק, אבל רצו להיות מודרניות. כנראה שזו הסיבה. לא היו רבים כל כך, כי גם מהספרדים הם לא מקפידים כל כך על זה. את מבינה? החברות הספרדיות, וגם לא הכורדים, וגם לא המרוקאים. אז זה היה, ואני כשהתחלתי גם לקרוא, אני חושבת שזה פיתח אותי, שאני ראיתי שיש גם עולם אחר, ורציתי משהו אחר. התחלתי ללכת לסרטים. אז כן, אבא שלי נתן לי כשהיה בלז, מה השתת לבלז? שמעת על זה? זה היה הסרט הראשון ביידיש שהובא לישראל, וזה היה נקרא מה השתת לבלז. וראיתי את הסרט הזה מאז... נפקחו עיניי על סרטים, את <laughs> מבינה? אז עשיתי עם סרטים, בדיוק מה שעשיתי בהתחלה עם הספרים. חוסכת כסף, אבל אבא שלי אחר כך אמר, אמרתי לו שביידיש וזה, וזה ספר יפה, ו... או משהו כזה, סרט יפה, לקחתי גם את אימא שלי פעם. והיא גם אמרה לו שזה בסדר, והוא יכול בשקט לתת לי, אז הוא נתן לי כסף בחול המועד פסח וחול המועד סוכות. אבל אני ראיתי גם את חלף עם הרוח, ואני ראיתי את כל, את כל מיני סרטים. <laughs> כן. ומה לקחת את אימא שלך? לאיזה סרט? למה שאתה תלבז, היית תמיד מרים את זה. ואחר כך לקחתי את אבא שלי פעם לאיזה סרט, הוא יצא באמצע, הוא אמר, זה פוסטמייסס. אין שם מה לראות. 
איך באמת כאילו? הוא אהב, הוא אהב, אבא שלי כן אהב, הייתה לו חולשה שהיו באים לקבוצות של, נו, זה שעושים במה גדולה, ויש, את יודעת, ספורט כזה. איך קוראים לזה, נו? לא, לא, את בטח את יודעת, ברח לי השם. זה שיש אה, 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 כאלה שיודעים ל, 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 לקפוץ עם חבל, ו, ו... נו, איך קוראים לזה איפה תמיד? איפה היית ראית אותם? מה? איפה הם היו מגיעים? הם בכל מקום בעולם יש את זה. איך קוראים לזה? נו, את שלושכם פה לא יודעים, על לא מה אני מתכוונת. עושים במה בחוץ, זה תמיד תמיד זה בחוץ, זה לא בפנים. ויש ספרים בצורה עגולה, ויש ספורט על סוסים, ואחר כך, כך אה, פירמיד, פירמיד כזה על, אה, על חבלים, את יודעת, שקופצים אחד לשני. איך קוראים לזה? איך הוא אבא שלך ראה את זה? אני, הוא נורא אהב את זה, כנראה שהוא ראה את זה ברוסיה עוד בילדות. זה פה בארץ? אני לקחתי אותו פעם, והוא לקח אותי פעם. איפה זה היה? זה היה תמיד, או בכיכר הגדולה, שהיום זה בימין משה, אבל שעוד לפני שעשו את הגן הזה. זה היה שמה, שם היו עושים את זה בירושלים, כן. זה היה קרקס? מה? זה היה קרקס? קרקס, או. <laughs> ברח לי השם. מאיפה בא הקרקס? אני לא זוכרת, אני לא זוכרת מאיפה באו הקרקסים. אבל הוא מאוד אהב, ואני אמרתי לו, אבא, תראה, אתה רואה בחורות עם מכנסיים, אני ממש רוצה עם שמלה שילכו. זה עוד היה לפני שעליתי עם המכנסיים לשם. כשאמרתי לו שיש קרקס, הוא בא, כולם הסתכלו עליו כמו על משוגע, כשהוא נכנס עם הזקן שלו לבוא לראות את הקרקס. איך באמת בנים ובנות חזרו אחר כך? אחרי השני, איך היו מחזרים? זו הייתה בעיה. תראי, היו המון מקרים שילדים מאוד סבלו. היה אפילו מקרה אחד פעם של התאבדות. והיה מקרה של חברה שלי, שהיה ממש רומן בינה לבין בחור מרוקאי. משפחה דווקא יפה. את יודעת, האבא היה בעל מקצוע, חייט היה, ו... וזהו, והיא באה אליה וסיפרה שהבחור הזה והזה, מהמשפחה הזאת, הבחור, הציע לה נישואים, אז אימא שלה אמרה לה. כשלי יצמח פה שערות, את תתרתני איתו. למה? מישהו היה מרוקאי והוא לא היה כל כך דתי כמו המשפחה שלה. אני חושבת בעיקר מפני שהוא לא היה דתי כמו המשפחה, לא היה עם זקן ולא היה עם פירות, עם, עם פאות, את מבינה? אבל הוא הלך עם כובע, כי הם היו מסורתיים ככה, כמו שאני היום, אבל... הבחור הזה, הם לקחו מהר מאוד ושיטחו אותה עם מישהו אחר, והיא הייתה מאוד אומללה. מאוד אומללה, היא הייתה מאחד החכמים, זה שהיה בא למרוח לי את הצוואר. ומה איתך? כאילו היה מותר לך לצאת עם בחורים, להכיר בחורים? איך היה? לא, אני הייתי בבנות בתיה, זה היה בבית הספר בבית יעקב. היית, היה מועדון של בנות. היה בשבתות, היה פעם בשבוע, אחר כך הייתי בבני עקיבא. על יד בני עקיבא היה לי גם את הספריית, את הספריית בני ברית. אז בכלל היה מוצאת מעקיבא, נכנסת לבני ברית מחליפה ספר. ובבני עקיבא זה היה בנים בנות או רק בנות? מה? בני עקיבא זה היה בנים בנות או רק בנות? לא, היו באים בנים בנות, כן. אבל היו, היה מותר כאילו... אבל כולם עם כיפה, כן? לא היו בנים... לא, אבל סיפרת שהיה לך מחזר. איך באמת זה קרה? איך מישהו היה מחזר? גם הוא הלך עם כיפה, הוא לא הלך, זהו. הוא למד, תראי, הוא גמר את התיכון, והוא אחר כך נרשם ללמוד, היה צריך לבוא איזה בחינות ללמוד, שפרצה מלחמה, ללמוד זהו. והוא מאוד שמח שהוא נתקבל למשרד של גויטיין אז. הוא היה גם החלל הראשון שנפל בעיר עתיקה. הוא נכנס, הצליח להסתנן לעיר עתיקה. כי הוא היה בחור הרי, הוא נצליח להסתנן רק איזה שבועיים, לא, לפסח, הוא הצליח להסתנן לפסח, וגדעון נתן לו תפקיד להיות אחראי על העמדה בבית הכנסת, כי לנו היה את בית כנסת החורבה ואת הקראים. חילקו את זה אחר כך, כי גדעון, גדעון הלך למפקד של ההגנה, אני הייתי המזכירה, אז אני הכל הייתי כותבת, הוא היה בא ואומר לי, גם את זה תרשמי ביומן וגם את זה. והוא הלך למשה רוסנק ואמר לו, אני חושב שקיום שני מטות בשטח כמו העיר העתיקה עלול להיות רק בעוכרי הלוחמים. בואו נתאחד. 
כדי שאנחנו נהיה בריאת. אז הוא אומר, אני מוצא את העניין נכון, טוב, אבל אני מוכרח לקבל אישור משלתיאל. והוא צלצל לשלתיאל, והוא בא ואמר לו ששלתיאל לא מוכן בשום אופן. מה יקרה אם הוא... כן, הוא שאל, הוא שאל אותו גם, רוסנק שאל את גדעון, איך, באיזה, באיזה דרגה אתה רוצה להופיע? הוא אומר, אתם קבוצה יותר גדולה, אתה תהיה מנהל המטה הראשי, ואני מוכן להיות סגנך. אז הוא אמר לו, ואז שם השלתיאל אמר לו, כשאתה תיפגע, אז הוא יהיה ממלא מקום, אני לא רוצה. אז הוא בא ואמר את זה לגדעון. אז גדעון אמר, אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני לא רוצה תוארים. אני רק מבקש שאתם עושים ישיבה על תוכנית איזושהי של התקפה, ת, תיקחו אותי בחשבון שגם אני אהיה כדי שהחיילים שלי לא יירו בחיילי חיילים שלכם, כי אין מדים שיכולים להבחין בין ערבי או יהודי. גם המרוקאים וה, והכורדים הם קצת יותר קהים, את מבינה? ואני לא רוצה שחיילים שלך יירו בחיילים שלי. אני רוצה שזה אז אומר, טוב, זה אני לא אשאל את שלטיאל. והוא נכנס, הוא היה בכל ישיבה, בכל תפקיד, שהיינו צריכים לעשות כמניעה, עד שכבר... עזר לנו, העיקר שעזר לנו נפש, לא היו לנו לוחמים. כל לוחם שנהרג לא היה לו ממלא מקום, לא הייתה לנו עתודה. ואז היינו צריכים לנטוש עמדות, כי אין, אין אפשרות לזה, וזו הייתה הסיבה שהם התקרבו יותר לבית חולים, והיינו צריכים את בית חולים משגב לתח, להעתיק לתוך בתי מחסה, מפני שהוא הפך להיות נגיש לפגיעות. אני רוצה פשוט לחזור לעניין של החיזורים. איך באמת, כאילו כשאת אמרת שהיה לך מחזר, מה קרה שידעת שהיה מחזר? לא, אני, אני, גם, אני גם אהבתי אותו, אני חיבבתי אותו מאוד, אנחנו באמת התאמנו, גם, גם המש... האימא שלי והאימא שלו היו חברות. אבל השאלה שלי, האם הייתם יוצרים ביחד? ב- ב- לסרטים, כן. לפעמים הוא היה מזמין אותי, לפעמים אני אותו, כי לשנינו היה אותו מצב של כספים. את מבינה, הוא היה גם מספר לי כל דבר, והוא הביא את המפקד כדי, הוא הביא את המפקד כדי שירד למחסן לראות את הג'ריקן עם הנשק. את מבינה? האם ההורים שלך ידעו שהיה לך מחזר? מה? האם ההורים שלך? הם ידעו, הם ידעו, כן. מי זה הם? אבא שלי ואימא שלי. ידעו ש... הם ידעו, כן. ידעו. אמרתי לה שהוא פעם חזר מקורס של פקיד... של, של מפקדים מבנימינה, ואיך קוראים שם על המקום שהמוזיאון נקרא? יש לזה שם אחר. של אסת, סליחה? זה אזור שם שקוראים לו, היה שם, שם היו גם מתאמנים כשלא היו קורסים, היו מתאמנים בנשק שם. שוני, 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 נכון. בשוני. היום זה רק מוזיאון ויש גם חלקה לדוד רזיאל. אני, סליחה שאני, אבל זה חשוב לי לשמוע, פשוט במשפט מלא, מה ההורים שלך ידעו על זה שהיה לך חבר בזמנו? טוב, תראו, הם ידעו שאני כל היום לא בבית, הם לא דאגו לשום דבר. אבל בלילה הם דאגו שאני אהיה בבית לפני ילדת חשיכה. אז הם החליטו, והם ידעו, יכלו גם להאמין בי, הם הרגישו, ואני הרגשתי גם להם. למשל, כשהלכתי, ל... כשהלכתי ל... להירשם לצה"ל, כשהלכתי להירשם לצה"ל, זה היה בדיוק ב-24 לחודש, או, או יומיים אחרי זה, נדמה לי, לא חשוב. הלכתי להירשם, עמדנו בתור גדול, וזה לא היה רק, היו גם כאלה שהיו, הגיע זמנם לבוא להירשם. וזה היה בבנק לאומי שעל יד הדואר, הדואר שהיה מרכזי שם ברחוב יפו. וכשהגיע וכש, התור שלי, היה בדיוק שעה חמש. והיא אומרת, בחמש אנחנו סוגרים, תבואו מחר. אני התחלתי ללכת, ופתאום צץ לי משהו, והתחלתי לחזור לבדי. כולם הלכו, היו קבוצה די גדולה. והתחלתי לחזור לאט לאט, הפקידה עוד הייתה שם סיפרה וסידרה את כל הנרשמים, אני לא יודעת בדיוק מה היא עשתה שם. אני לא יודעת בדיוק מה היא עשתה שם, ואני אומרת לה, אני יכולה לדבר פה עם מישהו? אז היא אומרת, אנחנו לא מקבלים עכשיו אף אחד, אבל אני רוצה לדבר עם מישהו, יש פה מישהו ממונה עלייך? היא אומרת, כן, הנה זה שסוגר את הדלת, הוא גם הולך עוד מעט, אבל אני רוצה רק משהו לשאול אותו. אז היא אומרת לו, אני לא זוכרת איזה שם היא קראה לו, 
והוא אומר, מה הבעיה? הוא מגיע, מגיע עד לדלת. אני אמרתי, תבדלת, כי הדלפ... ה... 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 האשנב של הזה, הוא היה על הדלת. את מבינה? אז אני הייתי על יד הדלת. אז uh, הוא בא אליי ואומר לי, הוא פתח את הדלת, הוא אומר לי, מה, מה, מה אני, אני אומרת לו, אני יכולה לדבר איתך ברגע ל, 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 על, בחדר לבד? אז הוא אומר, טוב, בואי תיכנסי, אבל רק כמה רגעים. אני אומרת לו, בסדר. אני נכנסת לכמה רגעים ואני מספרת לו שאני הייתי באצל בעיר עתיקה, ומה אני עשיתי בעיר עתיקה, ואני ממשפחה ששיקלו שישה ילדים לפניי, ו... אני פתאום אמרתי, אני בטוחה שלילות הם לא ישנו. אין להם שום דבר, רק את הבגדים שעליהם. אני רוצה לצאת לעבודה לשקם אותם. איך אני יכולה לעשות את זה? הוא יושב רגע וחושב, פותח מגירה, לוקח פתק בגודל כזה בסך הכל, כותב משהו ונותן לי את זה ביד. כתוב, בר... כתוב שמי, כן, משוחררת מטעמי דת. אני אומרת לו, אני לא אמרתי לך שום דבר על דעת. אז הוא אומר לי, אם אני אומר על משהו אחר שזה עניין סוציאלי, אני צריך להעביר את זה למישהו אחר. ואז יש ישיבות, ואת צריכה לחכות ובינתיים להתגייס, ואז מחליטים אם את יכולה להשתחרר או אם את לא יכולה להשתחרר. אני עושה לך מידת מה אכפת לך. אם אני אומר להם, אז עוד היה, זה עוד היה די בהתחלה, שלא היו כאלה שכבר התחילו לרמות, ראו אותם, נוס... קיבלו שחרור מידת ונסעו במכוניות בשבת, כן? אני רוצה לחזור באמת לענייני דת. האם את היית הולכת לבית כנסת? כשהיית גם... בחגים, ב... כן. מגיל 12. צמה והולכת לבית כנסת. אבא שלי תמיד בצום, בצומות היה רץ הביתה שאני אתחיל לאכול, שלא יקרה לי משהו. ואיזה בית כנסת הייתה? שם בית הכנסת שהיה בעיר עתיקה בשכונה. אבי היה מחליף, אם היה הולך לבית כנסת ויש חזן שלא יודע, הוא אומר לקרוא עברית, אז הוא הולך לאחד שכן יודע לקרוא. כי הוא לא סבל שהם עושים מטף לא דגוש סמך. הלוא הם לא, הם לא, כשיש טף, הם קוראים אותו כמו סמך. את מבינה? אבל איזה בית כנסת, איך קראו לבית כנסת? קראו לו, אני שכחתי את השם, הבית כנסת בבתי, היה חובה, הוא היה הולך לפעמים לחובה, כשהוא שמע שיש שם חזן טוב, והיה בית כנסת, בחובה בסוף לא היינו. רציתם להיות בחובה, נכון? אז כשהיינו, כשהיינו, או בבית כנסת של השכונה, שזה נקרא על שם... מאיר ועוד מישהו, מאיר ויעקב זה שניים, אבא ובן שמתו, או סבא ובן שמתו, אני לא זוכרת. יש לי את זה בספר, אם יש לך את הספר של אוריה בן ישראל, לא אוריה בן ישראל, סליחה, שטמפר. אז יש שם את, בדיוק את השם של בית הכנסת שהוא, שנבנה בבתי מחסה. על שם מי זה? את מבינה? אני יכולה, אם זה מאוד דחוף לך, אני יכולה לקרוא אצלי ולהגיד לך. הכל בסדר. כן. האם יש איזשהו זיכרון חזק שיש לך מהבית כנסת? איך הוא נראה? מה היה קורה שם? לא, היה הכל בסדר. אני חושבת, לא היה שום דבר שלא היה בסדר. לא נתנו לבנות, היום אני כועסת על בית הכנסת, אז לא כעסתי על שום דבר. אז מה את זוכרת מבית כנסת אז? אה, אני אספר לכם משהו מבית כנסת שהלכתי פעם לחורבה, כי אבא שלי הלך לשם, אז גם אימא שלי הלכה לעזרת נשים שם. וכשצריכים להגיד קדיש, אז מוציאים את כל אלה שיש להם הורים, מוציאים את זה אותם מבית הכנסת. אז אני הייתי בין אלה שיוצאים, ועוד אחד שהיה בקר, שסבתא שלו הייתה גרה מתחתינו, שם איפה שהראיתי לכם, הלוגניס מתחתינו, סבתא שלו הייתה גרה. ואני... נוכני, ופתאום בא אל הבחור הזה, שהוא הוא התחיל, הוא התחיל להיות מורה, הוא היה בחור שלא גילח. הוא הוריד את הזקן, אבל הדתיים היו, שהם רוצים עוד להיות דתיים, היו מורידים את הזקן עם אבקה מסוימת. שהיו מורחים על ה... אתם מכירים את זה? היו מורחים על האור, הוא מכיר את זה. ואחר כך זה, אפשר להוריד את זה. את מבינה? או איזה משחה הייתה. לא, לא בגילוח, כי זה כתוב בפירוש לא להתגלח. שלא יעלה טער על, 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 על הזקן. אז uh, הוא עמד, והוא היה לץ נורא גדול. נורא, נורא לץ גדול. יוצא מישהו ואומר לו, אתה יודע, חושן ליינגניש גיזן דמון דם, והיא אומרת לו את השם, הוא אומר לו את השם, הוא אומר שליינגניש גיזן דם. 
אומר לו ככה, זה היה סגנון של דיבור, את יודעת. אז הם עומדים שם, ופתאום הוא רואה את זה שהוא שואל אותו, אומר, הנה, הוא עולה מתחת מלמטה מהמדרגות. אני אומר, נו, אמרתי לך, הרשנאי, שם היו שירותים. <laughs> אז היו, <laughs> את מבינה, היו דברים כאלה. <laughs> לא, ללכת, אבל לא עם ידיים, אחד עם הידיים מהשני או משהו כזה. אבל אם ללכת אחד ליד השני? מה? אם ללכת אחד ליד השני? אפשר ללכת, אבל אף אחד לא יגיד מיד על מישהו, רק אם הוא רואה שהם יותר מדי, את יודעת, אחד עם השני. יכול להיות, תראה, כל כך הרבה ילדים בכל משפחה. אנחנו גרנו מעל משפחה שהיו להם 17 ילדים. כי בין הלידות היה לה גם שלוש לידות של תאומים. מבינה? כמה ילדים היו במשפחה שלך? אחד, אני לבד. מלבד החמישה שנולדו והלכו. ממחלות. אני, כנראה, תראי, אני לא יכולתי לדבר. להוריי לא אהבו גם לדבר על זה הרבה. אמא שלי רק אמרה שלא היה כלום מן היה אחד. היה לו חצבת, ירד מהחצבת, היה הכל בסדר. היה שמו שימלי, שמעון. והוא היה בכור. והיא ישבה בחוץ ותקנה גרביים כדי לא להפריע לו, כי היא צריכה אור, שלא יהיה אור חזק בחדר. ואחר כך היא נכנסת, היא רואה אותו עומד יחף על יד שולחן. אז היא אומרת לו, שימו לב, מה אתה עושה כאן? ביידיש, כן. אז הוא אומר, תפי לשתיקה לברית, הוא רוצה חתיכת לחם. אז היא הלכה ונתנה לו חתיכת לחם. גם את החתיכה השכיבה אותו, כיסתה אותו בבוקר, כמה ילד לא בחיים. אי אפשר, אף אחד לא יודע מה היה. מיטת, מיטת, אומרים שיש מיטות של, של תינוקות שלא יודעים ממה זה בא. כמה היו הילדים של האחים? כולם בינקותם, כולם בינקותם. רק התאומים, לפניי היה לה תאומים, בן ובת, אחת בדיוק כמוה, ג'ינג'י וזה, והשני בדיוק עם... ואימא שלי החליטה שזה מעין הרע, הם מתו. קיבלו שניהם חצבת עם סיבוכים. אחד שלשל, זה היא אמרה לי שאחד מהם עם החצבת הוא שלשל. רופאים לא היו. משלשלים משל, משל, נותנים מי אורז לשתות כדי שזה יענה. אני לא יודעת, זה היה קשה מאוד. לא, לא רצו מיד לרופאים, גם לא היה כסף. והשני היה, ו, והשני, לפי מה שסיפרה לי, כנראה היה לו גם דלקת קום המוח. כי היא אמרה לי שברגע שהיה צריך להזיז אותו או להרים אותו, הוא היה מתחיל לצעוק. שהיא הייתה רוצה לקחת אותו עם הראש, את יודעת, את לוקחת, היה, הם היו כבר בני תשעה חודשים. והיא אמרה לי שהיא הייתה איתם בחוץ כשירד להם החום, ועברו אנשים, לפעמים הם היו עוברים, אנשים שבאים לכותל, לא דרך הרחוב, שהוא בין החומה ובין, ה... ובין, ה... ובין הבניין שיורד עד, לה... עד כמעט לכותל, אלא היו נכנסים ועוברים בחצרות, איפה שאנחנו הראיתי לכם את החצרות עם הגשרים, את יודעת, היו עוברים, ושם יש למטה שער שאפשר לצאת ממנו ישר ל... לכמה, כמה, עשרים צעדי, עשרים מטר עד לכותל. אז יותר, קצת יותר. אבל לא חשוב. אז היו, היו, עוברים דרך, היו עוברים דרך החצון, ועברו אנשים ואמרו, תראו את שני, כולם, תראו את שני התאומים האלה, כמה שהם יפים. והחליטה שזה היה. אני הלכתי כל הזמן, לא רציתי בחוץ, כי התביישתי, אבל היא, היא הייתה כועסת נורא אם אני לא הייתי שמה את הסיכת ביטחון עם ה... שהיה בפנים סרט אדום, חתיכת סרט אדום מקבר רחל וחרוס כחול. זה היה תמיד תפוס לי פה וגם במיטה שלי. מה? היה עצב בבית בגלל? לא, אימא שלי... קודם כל, אימא שלי הייתה כזאתי שבגיל מסוים אני אמרתי לה, אימא, למה את אף פעם לא מחבקת אותי ומנשקת אותי כמו אבא? אבא שלי היה לוקח אותי כשהיה לי חום על הכתב, שעה מידלה, את יודעת, ושר לי וכל... הוא היה סוחב אותי כשהייתי צריכה טיפות עיניים לדלקת עיניים על הגב בשבת ומביא אותי לרחוב החבצלת, שיעשו לי טיפות, את יודעת. ולא היא, את מבינה? אז היא אמרה, כל מה שיראת אל אלוהים שאני אוהב, אוהבת, הוא לקח ממני. את יודעת? היא אף פעם לא היללה אותי. אף פעם לא. אני שמעתי פעם שהיא מדברת עם שכנות, היו לפעמים יוצאים בשמש עם תפוזים בחורף ואוכלים ככה על גבעה שם הייתה על יד הבית. ומדברים, כל אחד זאת קיבלה, כל אחד, הבת שלי לא מקבלת ציונים טובים, ואני שמעתי את זה. ואני אומרת לה, 
מה פתאום את אמרת? אני קיבלתי טוב מאוד. למה אמרת את זה? את שאלת אותי בכלל מה קיבלתי? את תשתקי. לא יקרה לך שום דבר אם אמרתי את זה. מה אכפת לך? רק אחר כך היא אמרה לי פעם שכל מה שאי פעם אהבתי, אלוהים לקח ממני. היו הרבה אמונות טפלות? למי? היו... לא, 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 אי אפשר להגיד הרבה אמונות טפלות, אבל היו... היו, מנהג, היו דברים שהיא לא הייתה עושה אף פעם, ולא... כל מיני דברים כאלה. <מח> היא הייתה מאוד מנדבת, מאוד עוזרת לאחרים. מאוד עוזרת, כן. מה היה המאמר הכלכלי של המשפחה? המעמד הכלכלי, תראי, אנחנו לא, היינו, לא הגענו לפת לחם. לא הגענו למצב של פת, כי אבא שלי בכל זאת עבד, את מבינה? <מח> אבל היו, היה עוני. לא הלכו לרופאים מהר, לא הלכו לרופא שיניים מהר. הייתה אצלנו ילדה שלא הלכו לרופא שיניים. הפה שלה הפך להיות מוגלתי לגמרי, והיא נפטרה, זה הגיע לאוזניים ולמוח. היו שוטפים בכל מיני דברים, את יודעת, את הפה, כל מיני, זה אמונות תפילות, אבל אימא שלי לא. אימא שלי, רק אם הייתי נפצעת, שזה לא יהיה זיהום, מכניסה לי קפה. וזה מיד מפסיק את הדימום. קפה, אמרת... אבקה, לא קפה במים. כשאת אמרת, היה אצלנו ילדה שנפטרה בגלל השיניים, זה היה אחות או מישהו בשכונה? מה? כשאת אמרת שהיה אצלנו בחורה שנפטרה בגלל... בשכונה, לא, בשכונה מישהי. בשכונה מישהי. Um... היא הייתה נורא מסכנה, היא הסתובבה, ו... היא... לא היה לה חום ממש, אבל... אולי הם לא מודדו לה פי חום, אולי לא היה להם מטמת חום, אני לא יודעת. היו מקרים שאת ראית שהם סובלים מאוד. אמא שלך עבדה מחוץ לבית? היא תקופה קצרה, היא עבדה. זאת אומרת, שאני ככה התעוררתי לחיים לראות גם מה עושים, כי הייתה לה מכונה שהייתה אה, אה, סורגת גרביים. זו מכונה מיוחדת, את יודעת, סריגת גרביים לדתיים, שהם לא עברו עד דנה, את יודעת כאלה. ואחר כך אני חושבת שמשהו, משהו רב עם אבא שלי, כמה כסף הוא לוקח מזה וכמה הוא משאיר לה. או משהו כזה, והיא אמרה לו, תודה רבה לך, אני לא עושה יותר גרביים. אז היא גמרה. הוא ביקש ממנה אחר כך, תעשי, אמרה, אין גרביים, אתה רוצה, תעשה לבד. ומה אבא שלך עשה? אבא שלי עבד בביקור בבית חולים, קיבל פנסיה. ואימא שלי קיבלה, הוא הקים חוקה של ביקור חולים. ואימא שלי קיבלה, כשהוא נפטר, אימא שלי קיבלה 45 שקל לחודש. לירות, סליחה, זה היה לירות. הוא נפטר ב-1900, הוא נפטר חודש אחרי מלחמת כיפור. חודש אחרי מלחמת כיפור. הוא היה בן 90 ומשהו. בזה, בשמחת תורה, הוא נולד בערב של שמחת תורה, איך קוראים לזה? היום שלפני שמחת תורה, יש לו שם. לא, שמיני עצרת זה... אז לא משנה. לא משנה, לא חשוב. אבל יום הולדת שלו היה בזהו, ואז, תכף אחרי, זה היה ממש אחרי היום הולדת שלו, שהוא קיבל, הוא קיבל אירוע מוחי, והוא הלך. הוא היה הרבה יותר מבוגר מאמא שלך? מאמא שלי, בשמונה שנים. אז מתי אמא שלך נפטרה? אמא שלי נפטרה, אמרתי, אמרתי לך את זה קודם, היא נפטרה ב-1900... ארבעים ו... לא, ב-1987. אוקיי. מצטטת. שאני לא יודעת אם היא הייתה בת תשעים ושש או תשעים וחמש. אני אומרת תמיד תמיד תשעים וחמש, כי אני לא יודעת בדיוק. קודם כל, האם יש משהו שלא דיברנו עליו שחשוב לך להגיד? אולי אני אזכר כשאני אהיה בבית, אבל אני לא זוכרת כרגע כלום. אתם תוך שיחה, אתם מעוררתם לי דברים שמזמן לא דיברתי עליהם בכלל. זה כמו בסדנה של מספרי סיפורים שעשיתי, שפשוט התחלתי לזכור דברים שבכלל פרחו מראשי. עכשיו אנחנו בסוף כל הרעיון, אנחנו עושים משחק מאוד קצר, שאני אומרת משהו, אני זורקת משהו החוצה. אני רציתי להראות לכם מה אני עשיתי להם פה בקשר לטיפת חלב. נדבר על זה, פשוט זה אנחנו מסיימים עכשיו את הרעיון בישיבה וברשותך אני מעדיפה שנדבר על טיפת חלב ליד הטיפת חלב האמיתי, ברשותך. אה, טיפת חלב אמיתי זה עכשיו פה בתערוכה. אוקיי, אז 
מה שרציתי ל... אני עשיתי להם רק דבר קטן, רק רציתי שתראי איך זה היה מסודר. מה זה כל כך הרבה מטוסים היום? אף פעם לא שמעתי כל כך הרבה מטוסים. אני אומרת לך מילה, משפט, ואת עונה לי את הדבר הראשון שעולה לך. אני אגיד לך משהו, אני אומר לך משהו, את עונה, הדבר הראשון שעולה לך בראש, אוקיי? ברגע שיהיה שקט, שיהיה אפשר לדבר. רגע, שיעבור, אני לא שומעת מה שאת אומרת. אמרתי, אני אגיד לך משהו, ואת תעני לי הדבר הראשון שעולה לך בראש. אסוציאציה. ואם לא יעלה לי שום דבר על המוח? אז את אומרת שום דבר, זה בסדר. לא שמעתי אותה. לא אמרתי על שום הוא יגיד לי מתי שאני יכולה? לא עובד. לא עובד. שש שעות. שישה מיליון. מה הריח של עיר עתיקה? טוב. מה המשחק ששיחקת, שאהבת בעיר עתיקה? שאין יותר טוב ממנו. מה המשחק ששיחקת פה? איזה משחקים? איזה משחקים שיחקתי פה? כל דבר. שיחקתי באבנים, חמישה אבנים שקוראים להם קוצ'ס, שנורא אהבתי. שיחקנו בבובות. שיחקנו בזהב, שיחקנו בלדבר עם, עם, עם אות נוספת במילה, אבא ניבי יבוא יבא, או משהו כזה, כשרוצים להגיד צעוד למישהו, אחרי מישהו, כל מיני דברים היה לנו לשחק. מה השפה של עיר עתיקה? השפה? היו הרבה שפות. שלי הייתה עברית, עברית, יידיש. אני קראתי את כל שולם עליכם ביידיש. ו... והיה לנו, ואני הבנתי גם לדינו. אני בכלל לא ידעתי שאני כל כך מבינה, כי אחיותה, אח... אמי ואחיותיה, כשהם היו לבד, היו תמיד מדברות לדינו. יום אחד, הם... אימא שלי מדברת עם אחותה הצעירה רחל, היא הייתה שמה רחליקה, היא מדברת עם אחותה רחל, והן אומרות משהו, ואני הייתי המומה. הבנתי משהו, אחרי שרחל הלכה, אמרה, אמרתי לה, את לא הולכת לנוצ'אדה במוצאי שבת בלעדי. את לוקחת אותי איתך. אני אומרת, מי אמר שאני הולכת לנוצ'אדה? אני שאלתי מה ששמעתי, מה שמעת לך, דודה רחליקה. אמרת לה, כשהיא תשקיף את הבת שלה, ואת תשקיפי את הבת שלך, ונירדם, אז אתם, שתיכם, תיסעו לנוצ'אדה של איזה בת דוד, של הדוד חיים שהתחתן. את מבינה? מה זה הדבר הזה? מה? מה זה הדבר הזה שהם נסעו עליו? לא, תמיד היה נהוג שבכל חתונה, מוצאי שבת הראשון שאחרי חתונה, עושים מין משתה כזה ועם ריקודים, את יודעת? ולא רק זה, אלא גם, ה, ה, נגיד, האבא של החתן רוקד עם האימא של הכלה, או גם עם הכלה. אבל לא נוגע בה, אלא יש מטפחת, כל אחד טובס בזה, ועושים איזה, איזה ריקוד כזה, ומגישים מטעמים, וסלטים, ועוגות, וכל מיני דברים. ב- 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 למשל, כשעושים אירוסים, עושים גם כן איזשהו משתה. אבל זה גם כן נורא אהבתי להיות כשיש אירוסים. אמא שלי תמיד הייתה לו. היו עושים בגלח, שהיו לובשים את זה על היד, המגישים. הולכים עם הגש, על המגש יש דג מלוח ויש זיתים. דג מלוח כבוש עם ביצים, את יודעת. ואז היו באים ונותנים בגלה, ונותנים עם זה עם זה, וזה היו אוכלים. זה היה נורא טעים. יותר מכל המטעמים שהיום נותנים. מה הדבר הכי משמח בעיר עתיקה? עכשיו? לא, בשבילך, כשאת חושבת על הילדות שלך. על הילדות שלי? אני חושבת שהיה לי מקום טוב שגרתי בו. ומה ה... באמת האוכל שהכי אהבת, דיברנו על אוכל, מה האוכל שהכי אהבת בעיר עתיקה? בעיר עתיקה? הכי אהבתי מה שאימא שלי הייתה עושה לי פפרה. מה זה? מה זה פפרה? זה מופיע בספר של יהודה הצבע. הוא כתב ספר על מנהגי מאכלים. פפרה זה, כשעשו לי, אני סבלתי מאוד מהנגינות עד שיום אחד התחלתי להתאונן על כאבים בברכיים, פחדו שאני אקבל דלקת פרקים. הרופא אמר שלמרות שלא נוהגים לנתח בשבת, 
בחורף, אותי מיד שירד החום צריך לנתח מיד, לפני שאני אקבל דלקת פרקים. וכמובן שהחליטו ש... שצריכים... <אח> מה הייתה השאלה שלך? שמעת. אוכל. Okay. מה? אוכל. Okay. אוכל. Okay. Okay. את אמרת פפרה, את רצית... כן, על הפפרה, כן. אז לקחו אותי, ואבא שלי הרי עבד בבית חולים, אז הוא סידר שמנהל המחלקה של אף אוסף... צריכים לעצור בגלל הרעש. כן, נחזור לפפרה עוד מעט. זה הדבר האחרון, ואז אנחנו צריכים... כן. זהו? עוד שנייה, ברגע שאנחנו... נגמור עם הפפרה, ו... כן. נחזור לטוב. לא שמעתי מה יש? אז... זהו? איפה יש מים? שירותים ויש. מורידים מים ושירותים? לא, אני גם שומע את המטוס. יש עוד מטוס. המטוס מוריד מים? לא. יש כמה מישהו. אה, זה שומעים את זה? זה קולט שם? רגע, איפה היא? סיפרת לנו על הפפאיה. אה, כן. אז אבא שלי כמובן הלך, היות שהוא עבד בביקור חולים, אז הוא הלך מיד וביקש מדוקטור ברנפלד, שהוא היה מנהל המחלקה של אף אוזן גרון, וקבעו לי תור לזהו. באתי לשם עם אימא שלי, אבא שלי עוד היה בעבודה למטה, בקומה תחתונה, ואני בקומה שנייה היה חדר הניתוחים, ועלינו לשם ברגל, עוד לא היה שם מעלית. היינו ברגל, ואני יושבת בחוץ, ואני רואה פתאום עוברים עם עגלה כזאת, את יודעת, כמו מיטה עם עגלה. עשר, עשר סכ... עשר, איזה עשרה סכינים, איזה חמישה מספריים, כמה מזרקים, את יודעת, כמו אני אמרתי, וואלה, אם כל זה יעשו לי, אני לא הולכת. וקמתי וברחתי. באתי למטה, אבא שלי אומר, אה, לא, לא, לאן, לאן את רצה? אומרת לו, אני לא רוצה לעשות ניתוח, נו, אתה ראית כמה זה... הוא אומר, תעלי למעלה, זה רק עושים, ויקרה ויקרה משהו לא בסדר, ואז זה יתקלקל, אז יש רזרבה, תעלי למעלה, ותגידי מה את רוצה, אני קונה לך. אמרתי, אני רוצה כדור, ואני רוצה פסנתר קטן, יש פסנתרים קטנים, את זה אני רוצה שתקנה לי. עליתי למעלה, סחטתי ממנו את זה, הוא הבטיח שיקנה לי. עליתי למעלה, בדיוק הכניסו אותי בפנים, ולא עשו לי הרדמה כללית, אלא יורדים לי משהו, הורידו לי את זה, וכשהורידו לי את, ה, את, ה, את השקד הראשון, הוא אמר לי, הנה זה אחד, אנחנו רק צריכים להוריד את השני, את רואה, זה לא, זה לא כואב, הוריד לי את השני, אמרתי לו תודה, הוא היה נורא מבסוט, ונתן לי איזה סוכריה שהיה לו בכיס שם, אני יודעת מה, ושלח אותנו הביתה, לבוא בעוד שבוע לביקורת. באתי הביתה לביקורת, אמא שלי אומרת לי, מה את רוצה לאכול? אמרתי לה, אני רוצה לאכול פפרה. פפרה, זה אמא שלי הייתה אוספת, היא לא הייתה זורקת אף פעם, עוד מתקופת הטורקים, היא אמרה לי, שללמוד, ללמדה, לא לזרוק שום דבר מאוכל. מכל דבר שנשאר, אפשר לעשות משהו. היא הייתה אוספת את כל הלחם הישן, לא מעופש, אבל הישן, מייבשת אותו, אז הוא לא מתאפש. את מבינה? ואחר כך הייתה עושה זה, מה, מה היה המחל שלה? הייתה חותכת לקוביות, עוד לפני שהיא מתחילה לייבש, את כל מה שנשאר לה מלחם, לקוביות בגודל של שני סנטימטר על שני סנטימטר, ואחר כך הייתה נוטת על זה שפיכה אחת של מים חמים, ומיד, זאת אומרת, כשזה על מסננת, שהמים מיד יוצאים, עושה מין אה, אה, רוטף כזה של מיץ עגבניות, לא מיץ עגבניות, עגבניות שהייתה מרסקת על פומפייה עם שמן זית, מלח, פלפל, הייתה שמה ומערבבת אחר כך את כל הזהו ונותנת לי את זה אחר כך שעל, שעל זה, על האוכל, מרוסק גבינה צפתית וזה נורא טעים. עד היום אני אוהבת את זה. <laughs> זה נורא טעים. יותר טעים מאטריות. 
אז אני סיפרתי את זה פעם גם בסדנה של מספרי סיפורים, הוא מיד רשם את זה וזה נכנס אחר כך בספר שלו. אני רוצה עוד לדבר על היום, כן, אנחנו נדבר על פרק אחר כך, אבל אנחנו צריכים טיפת חלב. זה תערוכה של טיפת חלב. למה הבאתי אתכם לפה? שתראו גם, זה גם חלק מהחיים שהיה ברוב היהודי לפני מלחמת העצמאות. פה יש עכשיו תערוכה של טיפת חלב. טיפת חלב זאת הייתה מין קליניקה שנקראה בהתחלה קליניקה לטיפול בילדים והדרכה. כן, מה זה הדרכה? אם תסתכלו מסביב, אתם תראו פה שיש הדרכה איך להכיל ילד, איך לחתל ילד, ואיך... מה ש... ובדרך כלל היו מטפלים בילדים ונותנים עצות, היו באים לשקול אותם, כי לא היה בבתים פרטיים משקלות, ובגיל ארבע היו עושים, לוקחים באותו חודש, כל חודש את אלה שהם גילאי ארבע, וכאילו שהם יוצאים כבר מה... מה... מהטיפול של טיפת חלב, שהם צריכים ללכת למרפאות רגילות או משהו כזה. אם תראו פה, אז תבחינו, אבל דבר אחד לא, לא בוטל, זה היה דבר שהייתה צרה מגיעה, ל... בכל הארץ זה היה, שאיך שהיו מגיעים ענבים. ולא היה ענבים כל השנה כמו, שעכשיו, כמו שהיום אנחנו יכולים לראות, אלא ענבים היו מגיעים בחודש אלול ותשרי. היו תולים בסוכה, גם אשכול ענבים או משהו כזה, משבעת המינים או משהו כזה. ויחד עם האמונה של הענבים היו דלקות עיניים לכולה. פרט אולי לגילאי 15-16, אולי הידיים יותר נקיות, יותר רוחצים ידיים, אני לא יודעת בדיוק מה זה, את זה לא חקרתי. אבל אני רוצה לספר מה שאני יודעת. גם אני קיבלתי כמה פעמים דלקות עיניים. לכן קבעו שיוצאים אלה שבגילאי ארבע, הם יוצאים מרשות טיפת חלב, פרט לחולי עיניים. פרט לחולי עיניים, היו מקבלים טיפות עיניים. הטיפות לא היו שקופות, היה להם צבע של חלב. ואז אתה אומר, בואי ניקח אותך מאז שתקבלי את הטיפות של החלב. ומאז זה נשאר טיפת חלב, זה השם המקורי. זה לא השם המקורי, זה הכינוי של הזה של הטיפת חלב, שאת זה היו... אני זוכרת שאבא שלי היה צריך, היינו מוכרחים לעשות כל יום להכניס טיפות חלב, אחרת זה חוזר ו- ומזדהם. <אח> אז אבא שלי בשבתות היה לוקח אותי על הכתפיים, כי טיפת חלב פה הייתה סגורה, והיה מביא אותי לרחוב החבצלת, שהיה שם סניף של הדסה. ושם בסניף היו מחכים להביא את הילדים ש... נותנים להם את הטיפות חלב. <אח> אבל ביום, ברביעי, ביום, בגיל ארבע, כשהיו אוספים את כל הילדים, היו גם נותנים להם לשחק עם הבובות ועם כל מיני דברים, ומלמדים אותם שמהיום והלאה צריכים לרחוץ שיניים. כשאת <אח> אומרת, הם היו עושים, מי היה עושה? זה היה מקובל ככה, בהוראות שלהם. מי זה הם? אני לא מבינה. האחים והאחיות וה... שהיו עובדים בתחנה של הבריאות. מה הם עשו? הם היו מדריכים נשים שרק נכנסו חדשות, התחתנו ונכנסו להיריון, ללמד אותם איך, לי... איך לאכול, איך לשתות, איך, לח... איך ל... לחתל תינוק כשהוא נולד, כל מיני דברים, את יודעת, לעזרה. מה שצריך עד גיל ארבע, את מבינה? מה הם עשו בשבילך? בשבילי? בטיפת חלב, תגיד לי, בטיפת לא, חלב? לא, בטיפת חלב, כשמגיעים לגיל ארבע, אז הם היו לוקחים את כל אלה חודש מסוים, שמגיע לכל אלה שהם בחודש מסוים, ועושים לכולם מסיבה. ובמסיבה הזאת, בנוסף לזה שעושים כל מיני דברים טובים, ונותנים לשחק עם הבובות, כי היו מחנכים את הנשים מהרות על בובות שהן בגודל של, של, של עובר, של ילד קטן, של תינוק. אתם מבינים של, של, של ולד. אז הם היו נותנים, בסוף המסיבה, שהיו גם נותנים לנו ממתקים וכל מיני דברים, היו מגישים לנו מתנה. אז זה דבוק, אני לא יכולה להראות לכם. אז צריך היה להביא מהבית, האמא הייתה צריכה להביא, או האבא מהבית, צנצנת, שיש לה מכסה, שבאמצע יש חור, והיו נותנים לנו מברשת שיניים, ובפנים יש שפופרת עם משחת שיניים. ומגבת אישית. והיו נותנים לנו את זה ככה, מאותרת ככה. אז להם לא היה, ואני סיפרתי להם את זה, אז הם ביקשו, אם, אם אני אראה את זה באיזה מקום. אמרתי, לא, אני אשחזר לכם. עושה לכם בדיוק מה שאני קיבלתי, מה עשיתי והבאתי להם פה. זה הכול. רגע, רגע, תעמדי ליד זה. 
תצביעי עם היד הזה שוב, תתארי מה יהיה שם. יש פה, יש פה צנצנת שבתוכה תקוע, תקועה מברשת שיניים לילד בן ארבע, ומשחת שיניים בשפופרת קטנה, ומגבת קטנה אישית יפה. זה היה איך שהיה נראה את השינה, את ה... וככה זה היה נראה כשהיו מגישים. לא, אבל ככה היה המברשת שיניים גם אז? ממש ככה פלסטיק? כן, פלסטיק? ככה, הם ביקשו שההורים יביאו את, המ... את הצנצנת עם המכסה. השאלה הפלסטיק. שאלה... 아, עם הפלסטיק? כן. אני לא יודעת, לא, זה היה איזשהו חומר, אבל זה לא היה זכוכית. אני לא יודעת איזה חומר זה היה. Okay. נראה כמו פלסטיק שקוף קצת. יכול להיות שהיו מזכוכית, אני לא יכולה להגיד לך בוודאות. תודה. בבקשה. בבקשה. מה קורה פה? פה זה, פה זה הסניף של טיפת חלב שהיה לשכונה. בעת... לרוב היהודי, זה היה רק אחד. ופה את היית באה? פה הייתי באה עד גיל ארבע. רק אחר כך גם עם דלקות עיניים, כמו שסיפרתי לך. עכשיו, איפה היה בית ספר שלך? אני אראה לכם תכף. אנחנו, אנחנו לא יכולים... בואו נעשה את זה מפה, אפשר? בואו נעשה את זה מפה, כי אנחנו רואים את זה. את, את לא יכולה לראות מפה. בואי נצלם אותך נכנסת. שלום, בואי לפה, בואי, אני צריכה אותך בחוץ, מה אתה, אני צריכה אותך בחוץ, ועכשיו תיכנסי. רגע, לא, לא, תני לדלת להיסגר, בואי רגע. ו... או שעושים או שעושים. נכון, צודק. בבקשה. אוקיי, בואו נראה. שלום, אתה מדבר עברית? כן, אני מדבר עברית. אני באתי להראות לחברים איפה למדתי כשהייתי פה, נולדתי ברוב היהודי, ופה היה בית ספר. ואת כמה את? אני 82. באמת? כן. או מגד, אני לא ידעתי את זה, חשבתי שיהיה... כן, אתם... אז פה היה גר משפחה, הייתה גר המשפחה, שהם היו בעצם, האוחזים מנקים את החדרים של הכיתות ו- ומביאים לנו את השוקו בשעה עשר בבוקר לשתות. כן, אנחנו, אני... אני זוכר שיש לנו זכויות פה, אנחנו גרים במרוב הארמני, בטח זה היה... כן, זה בניין שלכם, ה... כן, כן. כן. זה אז זה אתה זוכר שהיה פה בית ספר פעם. אני, 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 אני בגיל 64 עכשיו. אתה לא זוכר. אני לא זוכר, רק זה מה שיש לנו פה, זכות דירה, לשבת פה בשנת חמישים ושתיים. כן. חמישים ושתיים אנחנו ישבנו בבית הזה, המשפחה שלי. כן, בוודאי, כן. בחמישים ושתיים. אחר כך, כן. אתה יודע, אם זה חמישים כן, ושתיים כן. היה, אתה יודע, מלחמות כן, פה טוב. ושם וזה עד, עד ארבעים, עד ארבעים, עד, עד ארבעים ושבע, בעוד ארבעים ושבע היה פה רק גן. אני הייתי הגננת. למעלה. כן. אמרו לי ככה, כן, אמרו, אמרו לי לך? ככה, כן. כן. אני הייתי קטן עוד בזמנו. כן. כן, כן. לא, אפילו כן, הייתי בגיל שאחת. כן, אני יודעת, כן. בגיל... אבל אז, אז קודם כן. למדתי פה, עד כיתה ד' היה. בהתחלה כשבאתי לגן, כן. עוד היה כל היסודי. אה. כשהתחלתי לעבוד, לאט לאט התחלו האנשים היהודים לעבור לשכונות חדשות מחוץ לעיר עתיקה. כן, כן, אז כן. נשארו לנו רק ארבע כיתות. אבל לא היה ארבע כיתות חדרים, אה. אלא כיתה אחת גדולה, כן. שורה ראשונה א', שורה שנייה ב', שורה שלישית ג', שלושה או... רביעית ד'. ה' כבר לא היה, ה' יצאנו ללמוד מחוץ לעיר. נכון. לא, אני זוכר מה שהיו כן. אומרים לי כן, בזמנו. כן. רק אחר כך, אתה יודע, היה זמן לתקופה של מלך חוסיין, ישבנו פה, נגיד, באותו מקום, שמונה עשרה שנה, אחר כך, כן? עד שישים ושבע. כן. אה, שישים ושבע, אני הייתי בגיל עשרים ושתיים, עשרים ושלוש, ככה. את יכולה לעלות למעלה, לראות... אתה תעשה לי לראות? אתם רוצים לעלות? אנחנו נעשה את זה מהר. מה? זו הזדמנות ונעשה את זה מהר, ותודה רבה. בואו, תודה רבה לך, איך קוראים לך? אני קוראים לי ארסן אג'מיאן, אני ארמיני. אג'מיאן, לי קוראים אלקנת הזאת. תודה רבה. רק יש פה משפחות פה למעלה, זה... לא אכפת לך. לא, לא, זה בסדר, רק שתעלה למעלה. אה, אוי, פה, אני רואה שבניתם עוד. פה היה רק כיתה אחת למעלה. פה היה חדר אחד למעלה. עוד אחד, עוד קומה למעלה. בניתם עוד קומה. אה, עכשיו אני רואה, כן, הכל, הכל, אפילו חדר האחות. וואלה, איזה מזל יש לכם. כמה פעמים עברתי פה ולא הצלחתי להיכנס. היה נעול, היה נעול. כן, כן, כן. הנה, פה היה גן הילדים. פה היה של הקטנים, גן הילדים. שם היה, אוי, שם היה כיתה הכי גדולה. כן, למעלה. אני לא זוכר, לא הייתי בתקופה הזאת. כן, אבל פה היה עוד חדר קטן, זה היה חדר אחות. כן. היה פה גם עמדה. 
אני לא, 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 לא זוכר את הדברים כן, האלה, אני שבא, בגיל, כן, uh, כן. זה מה שהיה, זה לפני שאני הייתי, לפני שהיית, אולי. כן. מה היה שם? רגע, תגידי שוב. איפה? פה, אמרתי, פה. אמרתי, את, לא, פה, לא, פה, 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 אני, אני, פה, פה, אני, פה, 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 לא, 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 הרבה, סתם רק ככה לשבת פה. לא, אנחנו לא ניכנס. לא, 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 אני יודע, רק פה, אומרים לי שהיה פה גן ילדים. זה בסוף, בסוף, זה בסוף. קודם היה פה ממש כיתה יסודית של בית ספר. אה, יופי. כן. פה היה חדר גדול, אז חילקו אותה עם וילון, שהיה חדר אחד, היה כיתה ז' וחדר אחד כיתה ח'. כן, זה מה שהיה, בנו את זה לפני עוד עשרים שנה, הכיתה במקום הזה. כן. טוב, זה היה, מזמנו היה פה. כן, זה מזמן, פה התחילו עם הגן, ופה היו עושים את המסיבות, כי היה אולם גדול, היה פה אולם גדול, והיינו עושים פה את המסיבות של פורים, חנוכה, כן, כל המסיבות היו עושים פה. יופי. והם בנו פה קצת יותר, עשו חדרים. עוד חדרים, כן. כן, זה היה... היה פה מקום שירדנו לחדר אחות. כן, פה, 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 נכון? פה, 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 זה היה הכל ריק. לא, אבל ירדנו קצת. היה ירידה, ירידה, ממדרגות. והיה חדר אחות, וראינו את הממול, את הרחוב היהודים שהוא גר. כן, כן, כן. זה הירידה פה מהדלת פה. הם בנו פה, עשו עוד חדר. פה הייתה גם עמדה של ההגנה. פה היה בית שימוש. המקום הזה, נכון, עדיין, נכון, עדיין נכון. עד עכשיו, עד, זה, עכשיו? עד עכשיו רק עשו את זה בצורה יותר, יותר, מודרני, יותר מודרני. מודרנית, זה היה, אתה יודע, היה בית שימוש רגיל. אבל שמשרקים. באמת, אני שמחה שהצלחתי, שנים אני מנסה להגיע ואני לא מצליחה לפתוח את הדלת. <laughs> הדלת זה יכול לפתוח, רק צריך כוח קצת. כן, לא, או שאולי לא הייתם ונעלתם, אולי סגרתם. אולי, לא? אולי היה, זה היה, אולי לפעמים בת, זה היה סגור. כן, אני יודעת, כל, בערך כל הבניינים פה זה של הרומני, הארמנים, נכון? כן, זה הצד הזה, כן. כל הצד הזה הפילה. כן. זה... גם בדיוק... החוש שהיה שם ברחוב חב"ד, זה היה של הארמנים? לא, לא. 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 אנחנו פה, המקום האחרון של הרוב הארמני. אהה. המקום הזה. זה הבנתי. אחר כך פה זה... יושבים יהודים פה. כן? זה של יהודים? פה. אה, פה למעלה. למעלה. יש לו כנסייה מ... כן, יש כנסייה מסוימת. כן, יש כנסייה מסוימת. כן, אני לא יודעת איפה דבר היה כשהייתי... תשנה. כשבאתי, היה פה הגן. הגן היה פה, והיו המון ילדים, כי יש הרבה ילדים. היו כאלה שקצת גדלו, ההורים שלחו אותם לטפל בתינוקות, או לשמור על תינוק, או מה, כי היה צריך כסף, והיו עניים. היו הרבה עניים. אחר כך עברנו לכיתה א', הכיתה האחרונה הייתה ח', הייתה פה למעלה. את מבינה? חטא הייתה פה למעלה. זה לא רגש. מה? בוא נצא כי אני חושבת שאנחנו מפריעים. כן. אבל תודה רבה. תודה רבה לך. את יודעת, קודם זה לא היה. זה לא היה. זה לא היה. כן, נכון. זה היה החצר של נחמיה. נחמיה, גם. כן, נחמיה, נחמיה. איך שאני שומע גם החדר הזה, שעכשיו... זה היה הדירה של האישה והבעל והילדים, שהם דאגו שבית הספר יהיה נקי ולנקות את הכול. זה באיזה תאריך? זה לפני מלחמת השחרור. זה כבר מזמן. מזמן, כן, נכון. כן, מזמן. טוב, אני לא יודע, יש לנו פה שאלה אחת. טוב, זה היה רכוש של הארמני או של רכוש של היהודי? אני חושבת ששילמו שכר דירה לארמנים. לארמנים. אני יודעת שהייתה לנו שכנה ארמנית שמה שהייתה זורקת לנו לפעמים סוכריות. זה בדיוק מה שאת אומרת, כבר זה תופס ממה שאני שמעתי. רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,
פה היה בית ספר ראשון של אגודת ישראל שהקימה גברת אחת ונתמנתה לנהל אותו גברת בשם רחל פריזן שקראו לה רשקה וזה היה של אגודת ישראל חינוך בעברית בשפה העברית מה זה כל כך הרבה תיירים היום? ומה היה אז? מה היה אז? היו תמיד תיירים? בעיר עתיקה? פה ברחובות האלה לא, היו ברחוב היהודים, לחורבה, לבית כנסת תפארת ישראל, אבל יותר יהודים מאשר לא יהודים. הערבים היו עברו עם חמורים, עם כל מיני דיסקיטים, את יודעת, או פירות וירקות. אבל היו תיירים שבאו מכל העולם? אני חושבת שכן, אני לא יכולה לחתום לך על זה, כי אני לא בדקתי את זה ולא חקרתי את זה. אבל היו כמובן, לכותל היו הרבה מכל העולם, זה זהו, פשוט רציתי לדעת את החוויה שלך בתור ילדה פה. ודבר אחרון שאני אשאל אותך, שמי, באיזה בעלות היה בתי מחסה? בתי מחסה? של מי זה היה? באמת אני לא יודעת איך, מה לקרוא לזה, אם זה היה של אגודת ישראל, או שזה היה של הפרושים, או של החסידים, כי היו שם גם חסידים, גם פרושים, גם מרוקאים, גם... שאין אצלם חסידים ופרושים, את מבינה? היו מכל העדות היום. 